nimesema na muwa mke wa pili chizi na mpenda. Nisimulizi fupi iliyoandikwa na jogo poli. Mimi nikiwa na ito El Naid Fantastic. Ni kutoka hapa hapa simulizi mix entertainment. Tuyanzo simulizi yetu. Mimi na ito Daudi. Jina marufu na ito Simba. Mta wa nyambwela. Wote wananijua jina hilo ya ni kwamba. Ni jina langu la uko ila wengi sana uzania. Ni jina ambalo nimelipewa kwa sababu mimi ni mshabiki wa timu hiyo. Yenye jina langu la uko kwa hiyo sirudi jina langu la uko. Kwa sababu kuna wapenzi wa timu nyingine wanaweza kujisikia vibaya. Mimi najua mambo mpira jinsi alivyo. Sasa mimi mtani kwetu kuna chizi mmoja anaitwa Fatuma. Ni chizi alieletwa kutokea Rufiji. Kaja kwa mama yake mkubwa pale mtani kwetu. Sababu kubwa kuletwa pale ni kutokana na mama yake mkubwa. Anayo nyumba yake na inayo fensi. Kwa hiyo yule chizi atakuwa kwenye usalama wa kutosha. Hawezi kuwa anatoroka toroka ama anasumbua ndugu zake kama huko alipokuwepo. Na vile vile wanamlinda na vijana kama wakina shabani mbui. Mana wao hawaangalii pa kupelekea mambo yao. Yani awachagui mwanamke wa kumnyandua. Maana wanaviziaga tu walevi. Hapa mtaani Nyambwela kuna ba moja inaitwa Bafana Bafana. Inauza pombe hizo zile ambazo hazina TBS yani nadhani nimesomeka. Wale wasiojua pombe basi inaitwa changaa ushawahi kuiona TBS kwenye changaa wewe. Samahani sana kama nitawauzi wakina Bakari Musa. Maana wao ni timu pinzani na mimi. Nimetanguliza samahani kwa sababu nataka nitaje timu yangu lakini kimpango mwingine zaidi. Ushawahi kuiona TBS kwenye pombe inaitwa machozi ya simba? Wale wasojua machozi ya simba ni pombe gani? Basi kama mkazi wa Dar es Salaam kuna sehemu inaitwa gongo la mboto. Ili wewe upate jina kamili la machozi ya simba kwenye neno gongo la mboto. Toa maneno ya mbele yani mboto. Sasa hilo neno lilobaki ndio jina kamili la hiyo pombe inayoitwa machozi ya simba. Sasa mimi nafanya stereo kitengo cha nyanya. Ni maarufu sana pale stereo sokoni. Pamoja mimi naitwa Simba ila kahawa naenda kunywa mwembe yanga. Sasa jamani nimetokea kumpenda chizi Fatuma. Usiniulize ni kwa nini nampenda chizi Fatuma kila mtu ana sababu zake kwenye kupenda. Na ndio maana utaona wewe unampenda mwembamba, mwingine anapenda mnene. Lakini ili mradi tunautofautiana katika kupenda. Sasa mimi nimempenda chizi kwa sababu kubwa tu. Nataka awe mke wangu. Nadhani kama mtu ajakoma akili ataniona mimi kama sina akili vile vile. Lakini hajiulizi kipofu mke anaye. Bubu mke anaye. Sasa kwenye kutafakari jinsi gani ya kuongea na chizi ajue hisia zangu. Ndio nikapata jibu kwamba ikiwa bubu anamwambia mwanamke mpaka anaelewa hisia zake. Itakuwa mimi ni shindo kumwambia chizi Fatuma hisia zangu. Bubu anaongea kwa vitendo tu na mimi nitaongea kwa vitendo. Sasa nina rafiki yangu mmoja anaitwa Rama. Natamani kumwambia mwanzioni mimpenda chizi. Lakini naisi Rama atanicheka kwa sababu yeye ni malaya malaya. Anapenda wanawake japo. Ndio hao hao wengine mpaka viziwi. Anakuja kunitambulisha huyu shemeji yako. Ila siwezi kumcheka kwa sababu najua mapenzi ni nini. Yeye ni mwambie nampenda chizi mbona ataniona mimi ni kituko? Sasa nikasema nitafanya harakati zangu kimya kimya. Watastuka tu natangaza ndoa. Mimi sio kwamba sina mke ni naye mke wangu, anaitwa Mama Shabani. Ila nataka ni wewe wa pili ambaye moyo wangu umependa kweli. Sasa tabia ya kumfungia chizi mule ndani ndio ikawa inanikera zaidi, nitamzoeaje na yupo kwenye fensi. Sasa Rama yeye anakuja nyumbani kwangu pale anaongea na mke wangu. Anapenda kumtania tania sana mke wangu. Sababu mimi nina mtoto mmoja anaitwa Firisat. Basi yeye Rama anamuita Mfui. Na mwanangu anampenda Rama kweli kwa sababu Rama ni mtu mwenye kupenda watoto mno. Natamani kumwambia na ogopa. Asije akamwambia mke wangu. 
Basi ule chizi siku moja alitoka getini walisau kufunga mlango. Jamani nikamwona sasa anatembea. Jamani yule chizi kaumbika. Anatingisha wao lake vizuri. Mama yake mkubwa anaomba msaada jamani na umbeni mumkamate arudi ndani atakuja kupotea huyu. Basi vijana wasio na kazi wengi mtani kwetu Nyambwela. Wakaanza kumkimbiza chizi wakamkamata wakamrudisha ndani. Sasa mimi na mpencha nilimchukia rafiki yangu Rama. Wenzio memsononi. Yeye na ugoni wake yani amevaa kanzu kubwa kama shere. Kumbe ni mshezi mmoja tu. Kamshika kiuno chizi. Nilimindi sana. Ila ndo hivo nilikuwa nimebeba mwanangu firisati. Nilishinda kwenda kumtoa mikono yake katika kiuno chole chizi. Ambaye mimi nimempenda kweli awe mke wangu wa pili. Alafu sasa lama alivokosa akili. Anakuja kuniambia yule chizi kiuno chaki ni laini. Yani kime nipandishia hamu yangu. Sema da. Ingelikuwa usiku nike mshika kaliyo kabisa. Yani anazidi kuniuzi. Alafu anaungia mbele mke wangu. Mama shabani. Yani mimi siku mjibu ni kajifanya kama sijasikia. Ila mke wangu akamumbia rama. Wewe unajipendekeza sana bobu. Asa wewe sunaye mke uko ubungo. He? Eh? Wengine kibao tu. Kitu gani? Kitu gani kiu kusisimue kwa chizi. Chame jirama. Umezidi tulio takufa babu. Rama akamwambia mke wangu. Kwa utani wake kama kawaida yake akamwambia. Wewe sumembroga roga rafiki yangu. Eh? Simba atongozi tena de mungine mpaka atasahu kutongoza huyu. Mimi na mshangaa. Wewe unaenda kwenu mbweni. Urakaa mwezi. Huyu rafiki yangu yani aingizi mwanamke humu wala apigi mechi za nje. Umemloga huyu. Mke wangu akachaka sana akasema hakuna mume wangu anajua thamani ya mke. Ndio maana hawi kama wewe. Yaani Rama na mke wangu wanataniana sana. Sasa siku iliweza kuisha. Mimi moyoni nasema nampenda sana yule chizi. Au nitumie njia ya kuongea na mama yake mkubwa. Nimwambie ukweli kwa mimi nimempenda sana mtoto wa mdogo wake. Je, nikimwambia atanichukuliaje ama atachukuliaje ile swala? Sasa nawaza na wazua. Akaja baba mwenye nyumba yangu anaitwa mzee Mbwambwala. Nikasema huyu mzee Mbwambwala ndo nitamuomba ushauri kwa sababu huyu ni mzee anajua mengi. Inawezekana kuna mtu kashawahi kumpenda chizi anamjua kupitia huyo mzee. Na mimi mwenyewe nitampata ama nitapata njia. Basi pale kwangu kuna muembe. Nikamuita mzee Mbwambwala kwenye muembe ili ni muombe ushauri. Mke wangu asiweze kusikia. Sasa kabla sijamwambia chochote mzee Mbombwala mvua inanyesha. Alafu chizi na muona katoroka kwao kashika na panga anasema. Yeyote atakaye taka kufa anisogelee na mua. Huku mama yake mkubwa anaomba msaada. Jamani, naomba sana mkamate huyo. Naombeni vijana wangu mkamateni huyo. Basi wale vijana kwa pamoja wakiwa na rama anayependa sana kumshika kiuno chizi. Siku hiyo wote waliogopa kufa, hakuna mtu aliyeweza kumsogelea. Ameshika panga anasema, "Kabisa, anetaka kufa aje niguse, namua mimi." Jamani hakuna asiyejua chizi ana kesi. Yaani akikuwa amekukatakata na panga la shingo. Yaani hiyo itakuwa ni juu yako. Yaani anakuwa kama wewe umekata mchongoma vile. Asa wewe ukikata mchongoma si hauna kesi. Na chizi akikukata wewe panga la shingo ana kesi. Sasa jamani chizi anakwenda bondeni na bondeni maji yamejaa. Na maji hayajui huyu chizi au huyu mzima. Ukiingia na kuvuta tu mawili, uokolewe au ufe. Jamani mimi nampenda sana chizi Fatuma. Na ndio anaenda kwenye maji na waza akiingia kwenye maji, chizi Fatuma si atakufa. Hmm. Nikasema liwalo na liwe. Acha nikamshike chizi asiende kwenye maji kipenzi changu. Asije akafa anampenda kweli awe mke wangu wa pili. Jamani nilienda kumshika Fatuma. Kilicho nikuta kiukweli. Fatuma alinishika kwa nguvu alafu anasema, "Tu tu 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 tu." Da. Hapo sikuweza kumuelewa Fatuma anamaanisha nini? Hayo maneno. Na amenishika kwa nguvu kweli kweli. Kwa sababu mimi nampenda Fatuma pamoja na uchizi wake siku ona hata swala ajabu. Nikawa namuongoza asiende bondeni. 
Sasa wale wenyeji wa Nyambwela nadhani wanajua mab... basi nilimpitisha mtaa mmoja unaitwa Mtangamia mpaka tukafika sehemu moja inaitwa Kidongo Chekundu. Sasa hapa Kidongo Chekundu ndio njia panda ya kwenda buza na tandika. Na ndio njia ya kwenda kwa Mpalange. Si Mpalange mnapopajwa nyinyi. Hapana. Yaani mji ambao unaitwa kwa Mpalange. Sasa yule mama yake mkubwa akawa ananita. Simba, we Simba. Simba jamani mrudishe nyumbani sasa huyo. Eh. Akiona basi uchizi utamzidi huyo mrudishe. Sasa waswahili wakaanza kusema jamani acheni kamati za ufundi hizi. Si mnamjua mchezaji wao alipotea kwenye michezo kadhaa sasa msione ajabu huyo Simba analoga mchana kwa upe. Asa wewe unafanya mchezo nini? Ruvu kapigo sabo ujue. Nyinyi mnaona kama aelewe anachokifanya anajua huyo. Huyu ni mganga wa timu jamani. Yaani jamani naonekana mimi ni mganga wa timu yangu ya Simba sababu tu eti nimekumbatiwa na chizi. Ila mimi haya kunistua ayo maneno. Sije ya waza. Mimi nilikuwa na waza tu jinsi gani ya kumrudisha chizi nyumbani kwao. Yaani moyo nasema mwanamke ninayempenda awe mke wangu wa pili, nimrudishe nyumbani kwao. Basi mvua ikawa imekata. Na mwana rafiki yangu Rama anakuja na kanzu lake. Yaani anacheka. Kuniona mimi eti nimeshikwa na chizi. Sasa yeye anataka aje mshike chizi. Yani chizi alirusha panga kwa asira mno. Yani Rama asingeliwahi kutoa mkono wake. Angepunguzwa mkono wake kwa ujinga wake. Sasa basi kuna jamaa mmoja anaitwa Bakari Musa. Au jina maarufu kama Tembo wa Nyambwela. Akawa anachukua simu aweze kuchukua video. Na sijui ampige picha. Kilichomtokea akili limka sawa. Chizi aliniacha mimi akaanza kumkimbiza na simu yake. Bakari Musa si Tembo wa Nyambwela. Siku hiyo alikimbia na tumbo lake. Anaogopa kufa. Chizi kashika panga. Basi watu wanacheka sana, yani mpaka rafiki zake wanacheka. Mimi nikasema, "Hapana, yule Bakari Musa pumzi hana. Anaweza kakamato na chizi akauliwa." Nikiwa namkimbiza Chizi Fatuma. Na mimi ili niweze kumwokoa Bakari Musa tembo wa Nyambwela. Maana Bakari Musa ana malengo makubwa sana kwenye mtaa. Anataka kuwa mtu mkubwa sana kwenye upande wa siasa. Nikasema, acha ni mwokoe asije akakwama katika harakati zake. Bahati nzuri, Bakari Musa alijiongeza. Akaingia kwenye nyumba ya mzee mmoja anaitwa Makilo. Basi ndio ikawa usalama wake kwa sababu yule chizi kumbe aingie ndani. Mimi nikampa mkono chizi kwa uoga uoga. Isije ikamkuta kama yalivyoweza kumkuta rafiki yangu Rama mpenda ngono. Cha ajabu yule chizi. Mimi alinipokea mkono wangu vizuri, alafu akasema, ah, "Sasa nikawa na vurugu akili, ina maana gani hiyo tututu?" <coughs> Sasa nikaona ngoja ni mwongoze kwao. Nashangaa ananifuata na neno Sasa wale wa kupiga piga picha matukio walificha simu zao vizuri. Maana alichokuwa ameonyesha Bakari Musa hakuna anayetaka kimfike. Mpaka rafiki yangu Rama anapita mbali pamoja na tamaa zake za kugusa kiuno hapo akawa amefiata mkia. Mpaka geti ni kwao na mama yake mkubwa yupo nyuma yetu anakuja. Sasa chizi si ndio akashika mpini wangu. Ah, mpini hauna akili kabisa, yani nao ukasimama. Jamani chizi aliushika. Na akashika suruali yangu yani kwenye zipo. Panga nalo alikuwa amelengosha chini. Jamani, mimi nilizani chizi Fatuma kapata AC ya mapenzi. Na ndio maana ameweza kushika kwa mbele ni mwangu. Kumbe ananiambia wewe Surali yako zipo imefunguka. Acha nifunge. Jamani, nilichukia sana surali ya kitambaa. Kwa nini imeweza kunizalilisha? Yaani imefungua zipo. Japo ndani nilikuwa na nguo nyingine lakini si vizuri sana mimi kushikwa zipu yangu na chizi Fatuma. Japo kweli mimi nampenda. 
ila mama yake mkubwa akiona labda nafungua zipo na Fatuma. Akaniona mimi. Nadhani atazania kwamba mimi ni muuni. Naanza kumfundisha mwanawe michezo mibaya. Bahati nzuri chizi kanifunga zipo hakuna aliniona. Mimi nilimwacha chizi ndani kwao. Akiwa tena anabinuka salakasi yani wale watu wa mazoezi wanajua. Sarakasi inaitwa chimp. Basi mimi natoka na mama yake mkubwa akanishukuru sana. Kwa sababu tu eti nimemrudisha mwanawe katika nyumba yake. Jamani mimi kwa kusema ukweli napenda huyu chizi na mpenda ukweli. Sasa narudi nyumbani kwangu na mkuta jamaa mmoja maarufu sana mtaa wa Nyambwela anaitwa Kakadeo. Na yeye akabiduka sarakasi lakini yeye akili ya pombe. Wanawake wakamsifia sana Kakade unaweza tena sana. Basi kumbe wale wanawake ni washinzi mno. Washamuona Deo surali yake kwamba imetoboka. Ndio hizi hizi za kitambaa jamani zinatufezesha kiukweli. Sasa akiweza kubinuka sarakasi inaonyesha 1200 zake. Hapa nikisema 1200 nadhani wakubwa wanajua na maanisha nini? Yaani sehemu zake za siri zinaonekana sasa. Wanasikia wao raha kuziangalia. Basi ndio wanamsifia kumbe wanamchungulia. Mimi nilimuonya kakadeo. Ila kupitia tukio lile lile. Kuna kitu nikawa nimejifunza kwamba binadamu si watu wema sana. Chunga sana na sifa zao wanazokupa. Inawezekana wakawa na kucheka kimekimia pasipo wewe mwenyewe kujua. Basi nikamwona rafiki yangu. Rafiki yangu Rama. Inawezekana watu wanamcheka tabia yake ya kubadilisha wanawake. Ila yeye mwenyewe hajui maana anawafunua aswa. Nikasema moyoni nitenda kumwambia rafiki yangu acha tabia kutembea na wanawake ovyo. Si kitu kizuri sana inawezekana. Asikubali kwa wakati huo ila akikaa peke yake akatafakari atachukua hatua na imani. Sasa basi mimi wakati napanga kwenda kumwambia maneno yale. Nafika nyumbani na mkutarama na mke wangu wanaongea. Na tena maneno yao yalinishangaza sana. Yaani mpaka nikawa nasema kwa masikio yangu ama naota. Yaani Rama anamwambia mke wangu. Mama mfui. Sasa nataka kuoa Jumapili. Yupo wapi mume Simba ni mwambie Jumapili twende ubungo kwenye ndoa yangu. <laughs> mke wangu akamwambia. Shemeji, kama hauna cha kuongea imba nyimbo wewe. Si wandoa kabisa. Yaani huyo ni malaya sana. Ila kama kweli unataka kuoa sawa. Ila unaleta poloji hapa. Rama akasema, "Wewe, mimi naoa. Tena nikioa. <laughs> Mpeleke mke wangu kwa mganga wako. Ulienda ukamloga rafiki yangu. Yaani huyu Simba yeye apige shonje. Na mimi nataka niwe vile vile kama yeye. Kwa hiyo umpeleke kwa mganga wako." Yaani Rama maneno hayo sio kuwa anaongea tu. Eti kwa sababu mimi hajaniona. Hata nikiwa nipo anaongea maneno yale yale. Si kwamba mbembea au mnafiki. Ni mtu poa sana. Ila tabia yake moja tu ya umalaya ndio doa lake. Yaani waswahili wanasema kizuri akikoseka soro. Basi mimi sikutaka kuwastua. Niliendelea tu kuwasikiliza katika maongezi yao. Mke wangu akasema, "Mimi wala hata mloga mume wangu. Ila mume wangu hapendi hizo tabia. Anajua kabisa zina faida, zaidi tu zitakupa hasara. Sasa wewe unesi mimi nimemloga." Ila kama nimemloga, nimemloga vizuri acha tulie mume wangu. Basi Rama akamwona nje demo anapita. Yupo na dada mmoja anaitwa Asia. Sasa huyu Rama pamoja na malaika sana anamuita mjomba. Tena mjomba ile ya kweli kabisa sio ya kumtania. Akamuita Asia. Sasa Asia ndio akaniona mimi akamwitikia mjomba wake. Alafu akaniambia mimi, "Wewe mzee Simba, ndio nini sasa kukaa hapo?" Hm? Kama hauna mkeka sungeka kwenye boxi jamani. Rama yeye anamuita Asia. Asia. Mbonjo kwanza bwana, achana na mzee Simba. Hakika kwenye boxi akikaa wapi shauri yake, 
wewe njo kwanza. Asia akaenda kwa Rama. Sasa Rama akamwambia Asia, "Amjomba vipi? Huyo mwenzio anafaa kwa matumizi ya binadamu kabisa. Maana mjomba he, wako jicho ndio lishatamani tena." Asia tena ana akili zake kwa sababu anampenda sana mjomba wake. Akasema, "Huyu ana noma kabisa." Na somana shule moja anakaa mitaa pale juu. Kama unaenda kule kwa magulue. Alafu ujue mjomba mtoto ana mshepu mpaka wali mwenye anapata tabu shule. Yaani mjomba hmm. mpaka mama yake mwenyewe anamsifia mwanangu una shepu sijui nini. Hmm. Au ni kampange ni mjomba. Namsikia Rama anasema. <laughs> mjomba nitakwambia sasa hivi kwa sababu sina pesa ila ngoja nikatafuta pesa itakwambia usijali mjomba wangu mke wangu akasema wewe si muda huu tu umetoka kusema neno la ndoa yani sasa hivi tu ushaanza tena kutamani nimekwambia wewe huwezi kuoa bado unawaza ujinga tukichoni mwako hauwezi <laughs> asia akastuka sana mjomba unataka kuoa Yaani hapo ndipo nikajua kuwa ukiwa mzinifu sana hata ukitaka kuoa unaonekana muongo mpaka asia mwenyewe akastuka anaona ni uongo Sasa Rama baada kwa jibu ndio kwanza ananita mimi aniambia mzee Simba ujue Jumapili naoa na kuomba kabisa unisindikize kwenye ndoa yangu Mimi nikasema <laughs> Hucha kuongea kaishiwa Nikamwambia sawa ila moyoni nikasema hamna kitu hapa hm. nitoa mimi mke wa pili si huyu basi jamani siku zikawa zimekwenda na shangaji mapili Rama ananiambia aya oh abubu simba twende basi unipeleke nikaoe mjomba ameshakuja na she mwenyewe selemani anajiandaa kwake pale <sighs> yani niliona ajabu sana lakini ajabu ya kweli Yaani kwa sababu Rama ni malaya. Hata kaka yake anaitwa Muhamedi alilijua hivyo. Halilitambua kwamba Rama ni muongo. Alienda kwenye kazi zake tu. Lakini mdogo wake Shukuru alikwepo. Ile jamani sijaamini mpaka napanda gari la ubungo. Mimi simuamini kabisa Rama kama kweli anaenda kuoa. Basi jamani tulifika ubungo sehemu moja inaitwa Kibango. Na kweli Rama kawa. Na mimi ndo nikawa mpiga picha wa harusi. Nikiwa natumia simu ya Sheikh Suleiman. Basi tulimaliza kuwa. Sheikh Suleiman alipewa zawadi ya papai. Aliyempa zawadi alikuwa ni mkwewe Rama. <laughs> Mzinifu kawa. Ila mimi nasema Rama kawa jamani. Na bado nabishiwa na watu mtani. Mpaka mama yake Asia, yani Rama anamuita dada. Na ndio mwenye mtoto huyu Asia. Rama anamuita mjomba. Ila mama Asia sio dada wa kuzaliwa. Ni mtu wa mtani tu. Alibisha kwa kaka yake ajeoa kwa sababu kaka yake ni malaya mno. Yani mpaka nimemwonyesha picha niliyoweza kurushiwa na Sheikh Suleiman. Ndio basi akaweza kufungua moyo wake akasema kwamba amekubali. Sasa nikaona rafiki yangu Rama kwa kuwa sasa kashaoa naweza kumshauri swala langu maana si mbembea. Basi mimi nikamwambia dhamira yangu juu ya chizi. Rama hakunicheka. Kwa sababu kashakuwa ila akaniambia nisioe kimya kimya. Inabidi nimwambie kwanza mke wangu kuwa nataka kuoa ili tu tuweze kukubaliana naye akanifurahisha sana akanipa kwa mfano mzuri akaniambia mbona yeye mwenyewe mama yake mdogo aliolewa mke wa pili aliolewa na mzee mmoja anaitwa mzee Aidari ah, kumbe mimi si wa kwanza kabisa kutamani kumwachizi kumbe kuna mzee mwingine kashawahi kuoa kabisa mtu design hiyo nikamwambia poarama ila ndo iwe siri yetu si unajua kabisa kita hichi cha uswelini mambo yake basi tukondoka nyumbani sasa 
Rama akantibua tena. Mimi sijapanga kumwambia mke wangu. Yeye akamwita, ananiambia. Hasi Simba mwambie mkeo. Huyu hapa. Kama wewe unataka kuoa, usiwe kimekimia, ayamwambie. Kama unaona uwezi, mimi nimpe taarifa hapa hapa. Unataka kuoa mke wa pili, ni mwambie hapa hapa babu. Niliwaza. Yaani mke wangu naye mwenyewe kasimama anasikiliza mimi, ni mwambie tiku anataka kuoa mke wa pili. Yaani mimi nimekaa kimya na mshangao Yurama, vipi? Kwa nilimtuma aje kusema? Nishangaa nasema kabisa. Yaani anamwambia mke wangu moja kwa moja. O Ashemeji, huyu mumeo anataka kuoa mke wa pili. Tena mke mwenyewe ambaye atakuwa ni mwenzio. Tena nichize Fatuma sawa eh? Mm. Mke wangu ndo na macho yamemtoka. Nikajua sasa Rama ameshaunguza picha. Bahati mzuri, kaja jogopoli, hajui hili wala lile. Akawa anakunywa maji huko ananita Simba. Simba. Mimi nikaitika niambie Jogopoli, mzee wa maadithi. Wenyewe siku hizi bwana wanakusikiliza sana. Na pia nasikia siku hizi bwana unajiita kwamba kesi cha buchani. Unakata ngombe mzima mzima. Asikupe kucha ukate. Utaondoka na mkono mzima. <laughs> Jogopoli una vituko sana wewe. Yaani najiongelesha vile vile makusudi ili tu ni uwe ile mada ya rama. Aliyeropokwa pale mimi nikajua kabisa. Kakua alivyoweza kupata katika ile ndoa. Kumbe bado mawazo yake na fikra zake hajakuwa. Jogopoli akaleta story yake pale. Na sijuni ya kweli, sijuni ndio kama anachangamsha baraza akasema. Da, mwanangu. Nimetokea simulizi mix mwanangu nimejifunza kitu. Unajua kwenye maisha haya hakuna kazi ndogo. Wewe unaweza kusema kwamba kazi ya kusimulia hadithi ni nyepesi sana kwa sababu unaikuta YouTube ishapanda yani. Sasa mimi nikawa naitikia tu kwa nguvu kwa msisitizo. Kwanza na zuga pale mambo ili yaweze kwenda kuisha. Naona mke wangu kama amani imetoweka. Na pili mimi ni mpenzi wa simulizi mix. Nasikiliza sana simulizi. Nikawa na huwa ndege wa wili kwa jiwe moja. Nikamwambia Jogopoli. Niambie simulizi mix kumekuaje. Jogo akaendelea akasema. Yaani bubu nimeenda simulizi mix pale. Nilikutana na mshikaji wangu Kinoma Noma, fantastic boy. Akanikaribisha kwenye chumba anachoingiza sauti yani studio yake. Nikamkuta ameka maji makubwa chupa mbili na energy. Akanikaribisha kwa energy nikanywa. Sasa ndio nikaanza kujifunza kitu. Kumbe babu hakuna kazi nyepesi kabisa. Unajua simulizi mix hakuna joto. Hata director uwaga ananembea Jogopoli kula kipupwe. <laughs> Sasa nakuja kwenye kitu nilichojifunza zaidi. Yaani fantastic anasimulia mpaka anatoka jasho. Basi hapo ndipo nikajua kabisa kwangu amekaa kwa nini na maji. Lakini la pili nikasema hakuna kazi ndogo. Kila kazi ina ugumu wake. Alafu pia nikajifunza kitu kingine simulizi mix uanishi kupendo sana. Maana nimetoka pale pale kufanya kwangu kimpango wangu. Natoka nje na kutana na mwalimu wangu wa utunzi anaitwa Amani Kigoe. Yupo na timu ya simulizi mix wanatoka kula. Yaani tukapiga story mbili tatu. Na wakamtania fantastic. Oya wanangu Basikili yako kachuku Uncle Jay usiangaike kuitafuta. Sasa kwa sababu wanaishi katika nguzo upendo, fantastic ya kusema kitu. Kwa nini akuniomba au akunje sura? Yeni pali inaonyesha ni kitu kizuri sana kuwa. Na upendo wa kwanza alafu na pili umoja. Mkiwe po sehemu za kazini kabisa. Sasa wakati tunungozana na fantastic mbele na muona director na dada wa simulizi mixi. Wanatoka kula. Hii bado inaonyesha kabisa wanaishi kifamilia, yani ni sehemu isiyo kwa na majungu. Kwa nini na wapa story hii fupi ambayo aina episode? Ni ya yangu. Wawe simba ukiwa kazini kwako, jaribu kuishi kama familia simulizi mix. Acha maneno ya waswahili, 
eti kwenye riziki apakose fitina. Sasa simulizi mixi, riziki ipo. Halafu hakuna fitina. Yani nikenda kula na fantastic semu moja. Kuna chakula kitamu sana maeneo ya fundikila. Fantastic akani kumbusha kitu kimoja. <laughs> Jogo poli, leo ni siku nzuri sana babu. Unajua kuipata siku kama leo ni majali wa mwenyezi mungu. Kwanza kani situa sana. Alafu kani mbea Jogo poli. Leo ni tare 22. Mwezi wa pili mwaka 1222. Sasa vuta picha upate tare 3. Mwezi wa 3, 1233. Nikipande kirefu sana Jogo poli. Au nungopa. Nika mwambia kweli kabisa, hii ni siku imekapua sana. Sasa yote ni kwa nini tunapiga story hivo. Iyo ni kwa sababu ya upendo uliondani ya meo yetu. <sighs> Sasa simba wewe, najua wewe ni mfatiliaji wa simulizi mix. Na kuomba ulishawai kuniambia upo katika simulizi mix toka unifatilia simulizi ya masumbuko. Sasa nataka ukuambia. Simulizi mixi ipo vizuri ndani nje. Na wewe uwe vizuri katika kazi zako. Mimi acha nisepe naenda zangu kwenye mipango yangu. Basi jogo akaondoka. Na mimi nikasema kama sisi pale sokoni stereo. Kitengo cha nyanya tungelikuwa tunaishi katika mfumo huo wanaoishi simulizi mix. Ingelikuwa vizuri sana. Maana kazi nyingi zimekuwa ndani yake zina majungu tu. Hata kwenye maofisi makubwa. Ya wasomi wakubwa majungu ya hapo. Kwa hichi walichokifanya simulizi mixi. Mungu awajaliwa fike mbali sana kimeendeleo. Pamoja na sisi ambao wasikilizaji. Yani ikajitengenezea kidua changu moyoni. Na shangaa rama anaingia na sema. Oya, mimi mida hii. Ata nekachukwe simu ni angale simulizi mix. Wametupia simulizi gani nisikilize. Mana hawana kazi mbaya. Basi mimi nikamutikia poa. Hukumuyo na sema, nenda mjinga. Umenikanga hapa katika maneno yako. Tena kijinga kabisa kwa mkio wangu. Yani rama anondoka mkio wangu. Hapo hapo alilianzisha. Na kulisa simba. Unataka kuwa mkio pili. Jamani hasira mbaya kwa mkio wangu. Hakuwai kunita jina la simba toka ni muwe kwa umbweni. Nikaja kukanae hapa Yani yeye neno lake kubwa ni mume wangu Leo ananita simba nikajua mke wangu kakasirika Ekabili kubwa ya kiume niweza kwa ni Mke wangu Maneno maneno ya rama Yale ya mekufanya wewe uweivo Hivi rama mbona anasemaga hapa hapa Wewe umeniloga Stungozi mwana mke mungina tofoti na wewe eh? Mbona mimi sikasiriki Na shanga wewe ukasiriki kwa maneno haya. Rama ameropo kwa mkiwa wangu. Itakuwa aibu sana tukigombana kwa utani wa Rama. Na tena uyo Rama mwenyewe akisikia sisi tumegombana kwa sababu ya maneno yake. Ata jisike vibaya, uyo Rama uja mzoea. Hmm? Anamka hapa, anasimama pale. Anasima huu mtaa wanyambwela, hakuna tajiri yoyote. Wote ni maskini, mtaa auna kurofa ata moja. Mtaa huu akiuma mgonjwa. Unataka matibabu ya milioni nne. Huyo anakufa. Ila huu mtaa. Watu wenye uwezo wakubadilisha mboga za majani. Leo kala tembele. Kesho kutuwa mchicha. Hmm? Sasa mkio wangu. Siwe mwenyewe unaniamshaga unanembia. Msikili serafiki yako. Kime mpanda uko. Anawasema watu anajisha wa matajiri. Jamani naona maneno yale ya namfanya mkio wangu anatabasa. Yani ni mempa maneno matamu kweli kwa kumkumbusha vitu kwa vya rama. Mara rama anakujambio mbio, ananita. Oha simba. Simba, oha babu. Haa simulizi mixi wanagusa kila engo. Oha baba, kuna simulizi moja hapa. Demu anakili zako. Yani kampenda chizi. <laughs> Inetua chizi angekuwa na simu ninge mpigia. Siku otamu ule baba, kamzidi timamu. <laughs> Owa baba, awashikaji ya chana nao. Ah, sasa, nikaona huyu analeta michongo mengine ile ile. Nishai tuliza hapa. Alafu ye analeta nintena. 
akaona itosha akaniuliza Hivi Simba wewe kama ulikuwa unampenda chizi Kwa nini usimpende chizi yule Amina ambaye ni chizi kabisa unajua kabisa tabia yake anaokota mawe anawarusha watu Lakini sio kila siku chizi unayemfahamu wewe kwa sababu yupo mtani kwetu Toka mdogo kwa nini usimstili Mstili yule mpaka umpende chizi mpya Kwa nini sasa chizi mpya ndo mtamani Haujui historia yake labda anamngata mpini Anambie, nini kimekuvutia kwa chizi Fatuma mpaka unatamani awe mke wako pili Sema mbele mkeo akusikie Mana si wenyewe mnausemi wenu unasema kwamba wakati wa ukweli na uwazi Sema sasa rafiki yangu Ni kitu gani kimekuvutia kwa chizi Fatuma Wakati na uwazi ni mtukani nimwambie maneno magumu au nifanyaje yani nimesimama tu Rama akanishika bega Akanitikisa uko ananiambia We Simba sinakuliza wewe au Oski Nilijikuta na kunja ngumi kwa hasira. Hasira zangu kikweli zimenipanda. Bahati nzuri akatokea Shafu Selemani ananiambia. Ah, Simba, nipe tano huyo. Naona leo mnataka kusalimiana salamu za vijana. Nipe tano hiyo. <laughs> Yanishia Selemani aliwaza anataka kumpa tano rama. Kumbe shetani alikuwa kashani panda analeta michongo ya kijinga. Basi nilizuga kumpatano Sheikh Selemani. Alafu Sheikh Selemani akasema, um, jamani twendeni kwenye muhadhara dini. Um, upo uwanja wa Marungu tendeni tunaweza pata mawili matatu kwenye muhadhara huo. Na mimi nikasema, "Afadhali, bora niondoke hapa nyumbani. Niepushe shetani." Maana huyu Rama leo kaleta utani uliopitiliza mpaka kanikera kweli. Wakati tunakwenda kwenye mwadhara wa dini, njiani na kutana na Bakari Musa mpenzi wa Yanga. Anaanza kunitania. "Wewe Simba, umeona wanaume wale? Tatizo si uwanja, tatizo timu yenu, tumempiga mbili pale pale. Nyinyi makoro." <laughs> Sasa Rama akanifurahisha, akamjibu Bakari Musa, "Wewe, Simba inapanda ndege, nyinyi pandeni matembele." Wakati kama huu mwaka jana Manara alikuwa anapiga picha kwenye ndege. Leo anapiga picha kwenye mashamba ya miwa. Huyu <laughs> nikasema. Afadhali huyu naye mweu kuna muda mwingine anakuwa ni mtu mwenye akili. Yaani yeye mwenyewe wala hajui kama mimi pale ni nyumbani. Utani wake ule <laughs> uliniuzi. Bahati nzuri Bakari Musa anaongea maswala ya siasa. Maana kapita jama mmoja mpenzi wa chama fulani kipinzani. Ambacho Bakari Musa alikuwepo zamani akahama. Akahamia chama kingine lakini cha upinzani hivyo hivyo. Sasa yule mwenzie anamwambia Bakari Musa, "Rudi nyumbani kumenoga." Bakari Musa anajibu, "Ah, wapi bwana? Wakati mlinivunja mguu, mgeniwa. Leo mgemwambia nani arudi?" Etio, nyumbani kumenoga. Nani arudi bwana? Sasa sisi tutaendelea huku. Basi bwana, tukawaacha wao na siasa zao. Tukawa tunaelekea kwenye muadhara. Basi tukafika kwenye ule muadhara, Sheikh Kasimama anatoa somo hili. Um, nam vipenzi wangu, ndugu zangu katika imani, tujadili jambo hili sote. Insha Allah Bazi ya sisi wanaume Unasota na mke wako miaka ya kwe sabu kuna kazi Mke wako anakusubiria Mara Allah anakufungulia zari la kazi linatokea maisha kanza kwa mazuri Mara hauchukui muda ushaanza kujionyesha wajua Suna ya kuwa mke wapili Miaka yote waungia na mwenzako kwa vizuri na mahaba ya juu sasa unaanza makelele na zarau kwa mkeo mke mkubwa wa mwacha mnyonge na kusababisha mpaka jisi mpweke huku mwanamke uliyemjua kwa miezi michache akawa ndo kipenzi cha roho yako jamani kwa mke wa pili sio vibaya 
ya sio kucheza rafu bali ni kuwa mwadilifu kwa wote Unakuja kuvuruga yule aliyekuwa ameanza maisha na wewe hali ya chini analea watoto vizuri anajifanyia ibada zake Unakuja kumchanganya akili yake utulivu wa nafsi inapotea Anakosa furaha na amani sababu tu ukosaji wa uadilifu wako Anabaki huzuni maumivu hata yale ya ghairi masikini ya Mungu hafanye tena Ruksa wanne lakini sio kumuonyesha dharau kiburi na ule ubabe wa suna hiyo yataka uadilifu ghali ya juu sana ikiwa wote tuwajali na tuwatunze kwa haki sawa tuipeleke haki kwa wote utu ni dhamu ya heshima na huruma na hisa ni vitande kwa wote hapo ndipo heri itakapopatikana juu yetu ikwani la sivyo tutafeli kila letu riziki zetu zitakuwa za shida ikiwa zulma kubwa kabisa ibuka uliyokota naye kuni ndio mtakaye ota naye moto Allah atujalie haya yatimie katika ndoa zetu amin Niko na shehe kama katumwa akanilenga sana mimi. Ila nikasema. Ndio maneno yenye ujumbe sana. Na ndivyo alivyo. Yanaweza yakawa kama anakusema wewe kumbe ndo anafikisha ujumbe wake. Nikashusha pumzi kidogo. Mara namsikia akabadilisha somo. Kashusha somo lingine anasema. Huenda wengi katika wanaume hawajui kuwa mke ndo wa kwanza kabisa anastahili tabasamu la kwako. Na wengine huko njiani unawapa ziada tu. Hawa wengine hata usipowachekea. Watachekewa tu. Hawa wengine hata usipochekea watachekewa na wengine. Ila mkeo atachekewa na nani sasa? Tatizo la wengi katika wanandoa wanaona ndoa ni kama sehemu ya kufanya tendo la ndoa tunakuzaa. Na kulea watoto kama nawe unesoma hapa ama unenisikiliza ni mmoja wao basi badili fikra zako kimapenzi. Ndoa si hayo tu kufurahishana na kuchekeshana. Ndoa ni msingi eti alaza tamu katika ndoa ya kubidi utulie. Uvumilie Ukosefu wa urafiki ndo unasababisha watu wanashindwa kujadiliana mambo ya muhimu katika ndoa. Eti watu hawa na muda kukaa chini na kujadili kuhusu jinsi ya kuimarisha tendo lao la ndoa yao. Wanaona uhuni na vichekesho. Eti mtu anaona kutaniana na mkewe au mumewe ni utoto. Sasa nani alikwambia kwenye ndoa kuna ukubwa wewe? Ukiwa chumbani na mkeo au mumeo ndio sehemu pekee ya kujikumbusha ile michezo ya kitoto kule. Mara kidali po, mara kuvutana masikio, mara kupigana mito, mfano wake huu. Uto uzima wako ukaupeleke barabarani. Uko chumbani kujichezesha kwa mkeo au mumeo ni muhimu mno. Ili vipenzi humu tuelewane na wapa na saha. Mkae furahia maisha yenu ya ndoa. Twaelewana. Basi jamani nikasema bora somo hili kidogo. Aje nilenga mimi, limelenga wote. Akalifungua na kumalizia somo lingine akasema. Kipenzi changu ndugu yangu katika imani, muombe Allah mno. Akupe mume au mke atakayekukumbusha akhera yako. Na kama umejaliwa ndoa, basi muombe Allah kujalie uwe kiongozi bora utakayeiongoza katika njia ya kheri. Na ucha Mungu ukiwa ndani yake. Na ni furaha gani mnaishi katika matakwa ya Allah mazuri mnaelekezana kwa wema na ishan dua iliyo njema kabisa mnaombeana mabaya mnakatazana mnaloliwaza kila hali ya mapenzi sio pesa wala mali bali ni mioyo miwili iliyoridhiana na kushibana kila hali maneno malaini huambizana kwa heshima na nizamu ikatanda kwenu kila mmoja ak- kwa mahaba mazito na upendo na huruma na utu kauli njema na ucha Mungu na ndio ngao yenu mkakumbushane ya ghera yenu mkajenga ya akhera yenu 
na sio ya dunia ndoa yataka amani na utulivu ndani yake kuna watu wana kila kitu lakini amani hakuna ndani ya ndoa zao ndoa wako aliyekujalia mola wako hata kama hana kitu lakini ndo majaliwa yako mheshimu sana na muenzi simamia nyuma yake awe imara zaidi na mafanikio ya mwanaume katika ndoa nyuma yake kuna mwanamke aliyeweza kujituma mwenyewe apige hatua mapenzi ni ya wawili tu watatu ibilisi mshikamane mvumiliane muelewane na murumiane na kupendana ala anapenda yule mtu anayempenda mwenzie na atakaye murumia mwenzie basi aweze kumurumia mwenzie tena Mwe kila siku baada ya kula kwenu kana mkeo chini umfundishe Jambo haya moja na hadisi moja kila siku umpike kimani kabisa awe katika harakati nzuri ya dini apate kujifunza mazuri na mabaya jepushe naye wewe ndo akumpiga msasa Allah atujalie tujitidi haya katika ndoa zetu ucha Mungu uwepo ziwe katika kuta za ndoa zetu Amin. Basi tuliweza kutoka katika ule mwadhara. Watu walikuwa ni wengi sana. Kiukweli tukapoteana na Rama kwenye kundi la watu wengi kila mmoja akarudi kimpango wake nyumbani. Basi mimi nikafika nyumbani mke wangu anasema. Na mimi kesho naenda kwenye mwadhara. Nasikia watu wanarudi wanausifia kweli mwadhara mzuri. Wakina mama si ndo wanasema hivyo. Sasa mimi kesho mume wangu nakuomba na mimi mwenyewe nienda katika huo mwadhara. Basi mimi moyoni nikasema, hivi ndivyo nilivomzoea mke wangu, kuniita mume. Na una hapa leo yuko sawa. Nikamwambia kesho utenda mke wangu. Leta chakula tule hapa hapa nje. Ndani naona joto ila shabani. Na filsa ti washakula mwanangu. Basi mke wangu kwa upendo zaidi akanambia Washakula na shabani kashalala sio najua mwanao ikifika gamida hii tu anakuwa na lala mapema ila filsat hmm. yupo huko kwa mama Sham anaangalia TV ila ameshakula mimi ndo nilikuwa nakusubiri we mume wangu <laughs> basi moyo wangu nasikia raha sana sasa tukala na mke wangu anatokea rama huko anasema oh simba umesikia shea alivyosema Eh, kasama nini? Uwe mwadilifu kwenye matala. Sasa, utaweza kula na chizi kama unavyokula na mkeo hapo. Au ndo unataka tu umnyanyase chizi wa hatu. Ah. Jamani, huyu Rama ananitafuta nini mimi? Yaani ndio kwanza anakaa kwenye mkeka ule ule niliweza kukaa mimi na mke wangu. Anamwambia mke wangu, uwe mama mfui. Uwe unamsuka mke mwenzio chizi. So mtenge sawa eh? Na Rama kanivuruga dakika moja tu pale pale. Basi mimi nawaza. Huyu Rama kichwani kwake kupo kweli sawa? <coughs> na kabla sijaweza kumjibu kitu chochote. Nasikia watu wanasema. Jogopoli kimemkuta nini jamani? Mbona kaposti maneno mazito kwenye peji yake Facebook? na kwenye magrupu yake Sasa yule yule Rama ndio ana simu kubwa akawasha data faster Akaingia kwenye peji ya Jigopori akaona hiyo posti na mwenyewe akashangaa akasema Simba unalo salio ni mpiga Jigopori kwenye namba yake Niweze kumuuliza ni nini ambacho kimemkuta Simba akasema Ah embu kwanza isome hiyo posti Nione kaandika nini mpaka watu wapite hapa wanashangaa posti yake. Kwani leo ajaandika vibompoli? Rama akanipa ile posti. Nilipoisoma na mimi nikavurugwa. Maana mchana tu alipita akatupa story za familia Simulizi Mix. Sasa hivi ana posti hii. Nini kimeza kumsibu? Sasa posti yenyewe ilikuwa ni hii. Isikilize na wewe uweze kusikia vizuri. Siku moja nitaondoka duniani hamtaniona tena. Ila jina langu na akaunti yangu itabaki milele. Mtanikumbuka rafiki zangu kwa kuniona posti zangu. 
na mtajifunza kwa yale madogo niliyoposti. Na yale mazaifu tusameane hakuna mkamilifu zaidi ya Allah. Na waomba kwa uwezo wake Allah msinisahau kwa dua zenu. Siku zote katika maisha yenu mzidi kuniombea. Na muomba Allah atujalie mwisho mwema. Amen ya Rab. Amen. Jogo poli hapa. Jamani, mpaka mke wangu akavurugwa na akili. Yaani mambo ya rama yakaisha kwanza. Ilibidi tujue, Jogo poli kapata na nini? Mpaka ameweza kuandika maneno mazito kama haya. Kumpigia simu akapokea, akawa naongea na Rama. Rama akamuuliza, "Wa, vipi mbona unatutisha Jogo?" Jogo akasema, "Ah, hapana bwana, hiyo ni posti tu babu. Nipo sawa, usiwe na hofu." Rama akamwambia, "Kama Jogo Poli uko sawa, nakumba maneno ya hekima kutoka kwako. Maana we ni mtu uliyejawa na maneno ya hekima sana." Sasa simu ipo juu sauti. Jogo Poli akaanza kusema maneno ya hekima ili amfurahishe Rama. Ili ajue kwamba Jogo Poli yuko sawa na hakuna tatizo lolote. Jogo Poli akasema, Usifikiri kwa vile hujawahi kusikia mgogoro wa ndoa ya fulani kwamba hawana lasha. Yao wanitumia hekima kuimaliza kimya kimya tena kwa vitendo vya tabia bila hata sikio la jirani kusikia. Japo migogoro yenu mnaifanya kuwa faida kwa wengine. Na tena kuwa faida ya habari na vituko mtaani. Jiweni si vinginevyo bali ni ujinga wa kushusha hekima yenu. Sambua kuwa Wengi wanatega sikio kukusikiliza na kupata faida ila sulu litabaki kwa nunyenyi wawili wanandoa. Ficheni mapungufu ya ndoa zenu. Nadhirisheni kama kuna haja. Basi maneno yale limfanya rama aweze kondoka huku anasema huyu jogo poli muonekano wake na maneno yake hayaendani kabisa. Acha mimi nikalale. Basi sisi tulilala na mke wangu. Jamani usiku mimi nimelala sasa. Ndio nikaanza kuota, huku naongea. Kumbe mke wangu alikuwa jalala. Anamnyonyesha filsat. Mimi nikasema, sasa yani najuta kumwambia Rama siri yangu. Yaani mimi kumwambia tu nataka kumuua mke wa pili chizi. Basi ndo amekuwa kama ndo usemi wake mkuu kwa Rama. Nini hichi? Mke wangu akaanza kushangaa. Mke wangu anasikiliza tu machoza na mtoka. Akashindwa kuvumilia akaniamsha. Akanambia mume wangu, "Kumbe kweli unataka kuoa mke wa pili? Tena mke mwenyewe ni chizi Fatuma." Hmm? Ilo sibisha mume wangu, ni kweli nimekusikia mwenyewe unasema. Ulikuwa unawata sasa hivi hapa nimekusikia mume wangu. Jimmi wangu, nembie, e kweli, unataka kumuwa chizi Fatuma? Ah. Sasa hapa siwezi kumla umu rama. Nimeligalambua mwenyewe. Sasa na mjibu nini mke wangu, kweli huu ni mtiani mkubwa. Mwayo ni kasema liwalo na liwe, ni kamambio kweli mke wangu. Bimi na mpenda chizi Fatuma au mke wangu wapili. Ni kanza kumambio mke wangu kweli wote. Kilichoweza kutokea siku wa mini machu yangu. Mkiu wangu wakasema, mumu wangu, unasema jambuzuri sana hata dini inasema kweli. Wanaumwa na paso kuwa waki wane. Hata mimi uliponiona nilifundwa, inawezekana mumeo, akataka kuwa mkiu wapili, usi mzuye, wala usiende kwa mganga, bali mumbia mumeo, awe mwana mki mwenye hofu ya mungu. Hili hali, asigi ya kaleta ushirikina kwenye maishenu. Mimi nengia kwenye ndoa ni kwa nufahamu. Yani ya kuwa kwamba inozekana ukataka kuwa mki wa pili mme wangu au watatu au wane. Sasa mumu wangu, uposahi kabisa kwenye kuwa. Hila ulipukosea ni kwamba, uleza kunificha mimi na kunda kumombia rafiki yako. Mimi ndio musika wa kwanza kabisa hata vitabu vinasema ndoa usimfiche mkeo. Hapo ndo umekosea mme wangu. Njee, mina ungopa. Uff. 
yani nilijiona kweli nimekosea. Kiukweli niliogopa sana kumwambia mke wangu. Nikaenda kumwambia rafiki yangu, basi mapungufu yangu likawa pale. Na si mimi tu. Hata na mwenzangu kuna muda ama kuna vitu tunavificha. Na si mimi tu. Na isi hata na mwenzangu kuna vitu tunaficha gwake zetu. Ila marafiki zetu wanajua. Mfano mdogo mshahara baadhi wanaume wengi mishahara yetu hatuambi wake zetu wana wake zetu hawalitambui ila lakini marafiki wanajua basi mimi nilimwomba sana samani mke wangu nikamwambia ah mke wangu kweli mimi nimekukosea ki kweli juu ya hilo nikaweza kumwambia rafiki yangu katika mpango wangu huo wakati ilibidi kabisa nikombee mke wangu katika familia yangu mwenyewe samani sana ila bado sijaongea na familia ya Chisu Fatuma ni sema mke wangu dashanga tena majibu ya mke wangu akanambia mama wangu mimi nitaenda kuongea na mama yake mkubwa na nitamwambia kama amekubali au vipi ndio sasa uambie ndugu zako Uheleze mipango ndio ifanyike nitafurahi kweli ukimwonga pili na umoyo yule dada maana inawezekana ndoa ikaje ikawa kama dawa kwake akapona uchizo wake ah. niliona nimejifunga mwenyewe toka mwanzo kabisa mke wangu ni mtu mzuri sana ni mwanamke wa kipekee hakia Mungu nikambusu kweli mke wangu kwa mara ya kwanza kabisa nikamwita jina lake kwa mahaba kabisa. Yaani jina alilipo na wazazi wake alikuwa anaitwa Asia. Sio Asia, mjomba wake Rama hapana. Asia huyu mke wangu mimi. Umarufu wake mtaani mke wangu katika huu mtaa wa Nyambwela. Anaitwa Mama Shambani au unaweza kumwita Mama Fisat. Sema nini rafiki yangu Rama humwita mke wangu Mama Mfui. Nilimuita basi. Am um, bibi Asia. Hakika we ni mke bora sana. Na kweli. Nitakupenda kwa moyo wangu wote. Japo ni tao mke wa pili ila sitokuzarau kabisa na kupenda kweli. <laughs> Mama Shabani akasema. Hata mimi pia nakupenda sana mume wangu. Sana tu sana na kupenda Sasa basi mambo mengine yakawa yamepita. Wakubwa wanajua katika kumbato kuna tokea nini mbele yake. Basi siku ya pili mke wangu akaenda kwa mama yake mkubwa chizi. Akamwambia kuwa nimempenda chizi Fatuma. Mama yake mkubwa Fatuma akasema. Mm, sawa, mimi nitamwambia mama yake ni swala nzuri sana. Eh? Yaani mwanamke wewe mwenyewe kuigwa kwenye hii jamii Mwenyezi Mungu akutangulie sana. Na tena ukakubali kuwa mwanamke mwenzio awe ni chizi. Nasema kweli wanawake kumbe tuna tofauti. Tupo tofauti tofauti kabisa. Basi mke wangu akaja akanipa majibu na mimi nikamwambia mke wangu Tunde kwenye muadhara wote. Tukirudi mimi nitaenda kuweka kikao na ndugu zangu niwaambie ukweli swala langu la kuoa kanambia sawa ila umwambie na shemeji aweso na kaka yako mkuu wote wawepo asiyekuepo mpe taarifa kwa simu maana usije kuonekana una ubaguzi sana mme wangu sawa wengine umwambia wengine hujawambia itakuwa haipendezi <tuh> kiukweli yani niliona mke wangu ni mwanamke sijawahi kuona kama huyu Mwenye maneno ya hekima kabisa yani nasema kimoyoni nimepata mke. Basi bwana, tukaenda kwenye muadhara. Siku hiyo rafiki yangu Rama sikumuona. Na sijui alikuwa ameenda ubungo ama alienda wapi katika mambo yake. Yale ambayo niliweza kukwambia mambo ya chama fulani hivi cha upinzani. Maana ndio chama anachokipenda Bakari Musa. Yani kwenye chama wa papa moja lakini kwenye timu wapo tofauti. Yani Rama ni Simba Bakali Musa ni Yanga. 
basi tunafika kwenye muadhara naona watu wanalia kuna mama mmoja anatoa somo zito sana watu hawalipendagi sana ilo somo ila nizuri kwenye kumkumbusha mwanadamu yani mama yule alijivisha umauti somo lenyewe ni hili ina lilahi wa ina lilahi rajun kwa mbali nasikia hizo sauti zao wakiita mama 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 amka na muona binti yangu mdogo akimzuia kaka yake asiniamshe tena akimsisitiza kwamba usimamshe mama milala <laughs> na muona mwanangu mkubwa anakumbatia dogo zake kwa uchungu na kuatia moyo pembeni yangu ameketi mume wangu amekipakata kichwa changu katika miguu yake na yaona machoze uchungu katika macho yake analia analia kweli mume wangu umeniacha mina mina umeniacha umeniacha wanao mke wangu mbona ghafla hivi mke wangu eh. natamani kumfuta machozi hainyanyuki tena natamani kuita wanangu sauti yangu aisikiki tena natamani kuwatania jirani zangu lakini kila mmoja analia jamani ni msiba msiba wangu mwenyewe hivi kweli mimi nimekufa na wasikia wakisemezana funikeni mli wangu vizuri tupeleke chumba cha kuosha leo nitaogeshwa na nani iwapi ila aibu na umaridadi kweli sina changu tena stara yangu ipo katika vinyo na macho ya watu wana uwezo wa kunistiri ama kunifedhesha subhana mauti ni safari nzito ndugu yangu wanafumua nywele zangu zilizokuwa zimesuko kwa maridadi aswa wananikosha na kunivisha vazi langu la mwisho hali shoni kwa nyuzi wala hali weku nakshi hali na mtindo wala stile ya kisasa unafungwa mwili wangu kama pipi kwa mikato maalum ya vazi langu la sanda Mwiteni mume wake aje muage mkewe. Maskini. Amin macho yake. Lakini tayari baina yangu nae imebaki hadithi. Na sasa ni tomarehemu mke wake. Subhanallah. Nawekwa katika zile mbavu mbili. Gari la migu minne lisilo na tairi. Mbele kabisa ya safu. Nimetengwa mimi na swaliwa mimi. Jamani. Siwezi jombea mwenyewe. Sala iso na adhana na zawadi yangu ya mwisho subhanallah basi taratibu ni beba safari makaburini huko ninapopelekwa kwa mimi sikuwahi kupata mani na huko ndiko yatakuwa makazi yangu hadi siku ya hukumu natamani kutamka jamani nirudisheni kuna zile sadaka kuzitoa natamani msinizike haraka jamani nisikilizeni ah katu sitosikika mwisho wangu kaburini na ujuti wakati ule niliopoteza na miji mikakati ambayo sikuitimiza ikanipa tashtiti ah umefika wakati hakuna nachobakiza wako wapi mayatima lokuwa na wapuza ni waiteni kina mama na hapa nitawasikiza Wenye shida na vilema mbona hamkunijuza ah amali zimesimama sina cha kupatiliza nisamee mola wangu kwako nimeshatubia nisamee mavu yangu kwako mimi nimerejea nisamee mola wangu ninaomba niridhia ah haya majuto yangu tayari nishapotea mama mama asalamu alaikum ni sauti ya mwanangu inanistua. Subhanallah. Kumbe ilikuwa ni katika lindi zito la fikra. Kumbe bado niko hai. La nitoka chozi la faraja kujua Allah amenipa nafasi tena ya kurekebisha pale ambapo nimeparibu. Yawezekana kwa wewe ndugu yangu. Wakati ni sasa. Fanya toba ya kweli leo. Mche Mola wako. Nafanya amali njema. 
akito umfaa mja chochote isipokuwa amali za kinjema. Mimi na wewe tuiandae akhira yetu pamoja. Hakika maisha lizo yetu yote ni kwa kemola wetu. Tujalie katuma njema. Ya Rabbi. Amin. 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 Kila mmoja alilia akasema na moyo wake. Itaanza kufanya toba sasa. Basi tuliweza kurudi katika muadhara ule. Mimi nikaweka kikao ndugu zangu nyumbani kwa kaka yangu mkubwa. Maeneo ya kidongo chekundu. Anapokaa si kidongo chekundu mjini hapana. Ni kidongo chekundu ya huku huku Nyambwela. Sasa ule usemi tisha kikao. Alipomaliza kikao nacho kikao, kikamweka kikao. Kumjadili yeye aliwaitisha kwenye kikao. Ule usemi uliweza kutimia kwangu. Maana baada ya kumaliza kikao na ndugu zangu kuambia mambo yangu. Wakaitana kikao tena. Wenyewe kwa wenyewe yani kikao kimenikalia mimi. Na hoja yao kuu ni kupinga jambo langu. Na pointi yao iliyo kuu nataka kudhalilisha uko wetu. Toka limi chizi akaolewa. Huyu kama anataka kuwa mke wa pili. Wanawake wapo wengi sana. Aende akawe mkamba nyumbani kwetu. Mbona wanawake wamejaa sana mpaka aende akawe mke wa pili eti chizi? Inaingia kilini kweli. Hmm? Kikao kikaamua kuniita tena mimi. Na kuweza kuniambia kuwa kama familia haitaki mimi nioe mke wa pili chizi. Sasa wakati napewa taarifa hizo na kaka yangu mkubwa kwa niaba familia nzima. Na kwenye simu yangu napokea SMS kutoka kwa mke wangu, anasema. Mama wa chizi, kasema sawa yuko tayari, mwanae kuolewa? <laughs> Sasa hapo ndio ukawa mtiani kwangu, familia imegoma. Lakini familia mwanamke imekubali. Sasa mimi swala langu la kuwa huku limekuwa sawa. Sasa kaka mkubwa akasema kwamba tamko hili sisi tumelitoa sisi hapa. Tuliokuwa hapa hapana uko mzima umesema kwamba hawataki udhalilishe uko wetu. Kwa hiyo basi hatutaki eti ukamoe chizi. <laughs> Na wanataka majibu katika hilo wazo. Wewe ukitaka kuoa uko wewe mkamba lakini sio chizi yule. Umeliafiki? Nikaza sana. Basi hapo nikasimama kama simba, yani kama jina langu. Yani nilisimama kiume nikasema kwa sauti ya juu kabisa. Nimesema na mwa mke wa pili chizi nampenda. Ah, ndugu wote wakanyanyuka kwa sira mno. Ah. Moto uliwaka pale. Kaka mkubwa akajajiwa kanifokea. Na kunita kabisa kwa jina langu kama vile mtoto. Ah, sasa mimi nilouliza kosa langu ni lipi? Ni kushirikisha au kosa langu ni kumuachizi niambieni hapo nijue. Akatokea mdogo wangu wa Yesu. Akasema, kaka. Kosa lako wewe ni kuachizi. Nikawauliza wote. Ilo ndo kosa jamani, analulisema mdogo wangu ndo kosa langu. Kaka mkubwa akasema, ndio. Nikashusha pumzi nikawambia, hivi, unajuu semi wa suilu wanosema kwamba, kabla haujafa ujumbi kama nake. Na tena ukiacha usemi wa suilu iniambie, ni wapi kwenye kitabu cha dini kina kataza mimi kumuachizi. Ikiwa si mdogo ametimiza umri wa kuolewa. Hmm? Basi kaka mkubwa akasema, "Haiwezekani umoe huyo chizi. Eti awe mke, hapana. Hauruhusiwi kumpa talaka akiwa mumewe chizi. Inabidi awe na akili timamu na we umsubiri apone. Akishapona basi unaruhusiwa kumoa akiwa na akili zake timamu." Basi mimi nikamwambia kaka. Am, um, kaka. Mimi naoa. Na kile timamu itakuja akiwa kwenye ndoa yake. Nimemaliza. 
Nyinyi mnajiona kwamba mmeoa wanawake watimamu? Ila kama wake zenu timamu, nyinyi hampo timamu. Aliye timamu hatoki nje ndoa ataheshimu ndoa yake. Sasa basi mnaweza kushika kitabu cha Mungu nyinyi. Kama ni kweli nyinyi mpo timamu. Eh? Tokea mwingi kwenye ndoa hamjatoka nje kwa sababu nyinyi mpo timamu. Kati yenu kitabu hichi akajiita yupo timamu wa shika kitabu. <laughs> Naona watu wameka kimya. Na mimi nika pamari wakogungea hapo hapo. Um, nika sema. Kama mlivu kaa. Kikao hiki kuweza kunijadili mimi. Na mimi na watuma na wambia kwamba. Kaini tena kikao. Mjitathmini wenyewe kwa wenyewe. Mkiwa pamoja na wakizenu mpotimamu. Yani mlivu wana hakuna alietoka njandoa. Na kama ikiwa mkeo alitoka na wewe, umuwa chizi. Mana tofauti ya chizi na mzima ni kukosa kujitambua toki fikra. Sasa ikiwa au we mwenyewe umetoka njandoa. Na wewe au mkeo ni wenda azimu vile vile. Sasa basi, ujua wakati unamjaka chizi na wawe chizi. Ila uchizi wako serikali aidi uthibitisha, lakini wewe ni chizi. Basi akatokea kaka. Akasema. E bwana wewe unajifanya unajua kila kitu. Akuuliza. Unapingana na uko wote si ndio manake? Mimi hata sijajibu. Akatokea kijana mdogo alikuwa anapita njia. Akaja akasema jamani. Nataka niombe kitu kimoja. Huyu awezi kujua kila kitu kama ilivyokuwa wengi hawajui. Nguvu ya kanisa katoliki kwenye hii dunia sasa nawaambia mwijue nyinyi ambao mlikuwa hamujui. <sighs> Basi mimi nikaona fadhali. Yule kijana kaja kuharibia mongezi yao wenyewe. Na kafanya vile yule kijana kweli anamudu familia nzima. Bana ni mtu ambaye tunaonana naye kila leo. Iwe kwenye kahawa, iwe kilingeni, lakini yeye muda wote anamtukuza Yesu tu. Basi bwana alianza kusema maneno ayo ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa siajui neno hayo yenyewe ni kwamba nguvu ya kanisa katoliki duniani Ukitaka kuona nguvu ya kanisa katoliki duniani basi angalia tu mambo machache yameanzishwa ndani ya kanisa hili takatifu la mitume wa Kristo Na mambo hayo yanafanywa na kufuatwa na madhehebu yote Dini zote na serikali zote za dunia hii. La kwanza kabisa kalenda ya Gregorian. Hii ndio kalenda inayotumika kote duniani. Na kwenye dini zote na madhehebu yote ili kujua leo ni tarehe ngapi au siku ipi. Ukweli ni kwamba hii ndio kalenda iliyopanga mipango yote ya mwanadamu kwa kipindi chote cha mwaka. Iwe kwenye makampuni, taasisi, serikali na hata watu binafsi. Kalenda hii iliasisiwa na Papa Gregory wa kanisa la Katoliki katika karne nyingi sana zilizopita. Lakini leo hii imefanywa kwa kalenda rasmi inayotumika duniani kote. Hata wewe ulie mlokole, msabato au muislamu Kwenye simu yako inatumia mfumo wa kalenda hii. Lakini jambo la pili, juma pili. <laughs> Kwenye ni cheke kwanza. Mala najua utabisha kidogo, ila ukweli achile mbali. Suala la kuabudu ndani ya siku hii, lakini ukweli ni kwamba. Hindo siku pekee ambayo dunia nzima inakuwa kwenye mapumziko. Kwani Karibia asilimia themanini ya ofisi zote duniani, makampuni na shule nyingi hufungwa ndani siku hii kwa ajili mapumzi kuyu weekend. Waislamu husali siku ya jumaa na wasabato pia husali siku ya jumamosi. Lakini uwezi ukakuta shoguli nyingi zikisitisho kasoro siku jumapili.
hiyo ni tu yenyewe. Ni kwamba ni siku iliyohasisiwa na kanisa la Katoliki itumike kama siku ya mapumziko na ya kumwabudu Mungu. Hivyo basi Jumapili ndio zao la kanisa Katoliki. Na inaheshimiwa mno duniani kote na watu wote kama siku ya mapumziko. Hiyo ndio nguvu ya kanisa la Katoliki. Jambo la tatu siku kuu ya mtakatifu Yosefu mfanya kazi Ati, ya kila mwaka. Kanisa Katoliki duniani kote huadhimisha siku kuu ya mtakatifu Yosefu mfanya kazi. Huyu ndiye mume wa Bikira Maria na baba mlishi wa Yesu Kristo. Hivyo katika sherehe hii serikali zote za ulimwengu huu huadhimisha siku kuu ya wafanyakazi inayojulikana kama public holiday ambayo asili yake imetokana na mtakatifu Yosefu. Na katika siku kuu hii wafanyakazi wote duniani hupumzika wala hawaendi makazini. Hususa ni wale wanaofanya kazi serikali na pia hata huduma zote za maofisi ya serikali hufungwa ili tukupisha sherehe hii kwanza. Lakini jambo la nne. Papa na mabalozi wake. Huyu ndiye kiongozi pekee wa kidini ambaye ana ofisi ya mabalozi wake. Karibia kila nchi kote duniani na wanaotambulika rasmi na serikali za nchi hizo husika. Lakini pia hili ndio kanisa ambalo makao makuu yake yana ofisi za mabalozi wa nchi mbalimbali. Kiongozi wa kanisa hili Papa Mtakatifu akienda nchi yoyote ile upewa heshima za kipekee kabisa. Kuliko hata kiongozi yoyote yule wa kidini ama wa kiserikali. Lakini jambo la tano ni Biblia. Hili ndilo kanisa la kwanza kabisa kuratibu na kuandika Biblia takatifu ambayo hutumiwa na Wakristo wote duniani. Japo wengine wamepunguza maandiko baadhi. Ila hiyo haituzui kusema ukweli huo. Na katika historia kanisa mtakatifu Jerome Ndiye mtu wa kwanza kujiandika Biblia na kuitafsiri kwa lugha mbalimbali mbali, kutoka Kilatini na Kiebrania. Na pia ikumbukwe kuwa Biblia ina mkusanyiko vitabu vitakatifu tatu. Venye maneno ya Mungu tu. Yaliyokusanywa pamoja na kupangiliwa vizuri na kanisa Katoliki ili itumike kama katiba ya Mkristo. Madhehebu yote duniani wanafurahia kazi hii takatifu iliyofanywa na kanisa Katoliki. Ni kupitia kwa mtakatifu wake Jerome ambaye alikuwa ni padri wa kanisa la Katoliki. Basi heshima hii ya kipekee inapatikana tu ikiwa kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu. Yani akawa anavuruga kikao. Na tena ndani ya dakika kumi tu alipondoka moto karudi tena ule ule. Kaka akanipa simu niongee na baba yetu mkubwa mkamba. Napokea simu nasikia sauti ya baba mkubwa inasema. Simba sikiliza. Nakwambia kwamba mimi ni baba yako na kwambi vi sitaki uoe chizi. Hakuna mtu aliyoa chizi kwenye maisha yetu. Katika uko wetu kiangalia hakuna. Sasa, nimesha kwambia. Ah. Ilikuwa kabla sijajibu na sikia watu wanasema, Oyo, chizifatuma leo ametoroka. Anakata unoku, anatembe mpeshe ni mbele hapo. Mm. Jamani, diyo mkio wangu mtarajiwa. Kasha toroka, anakata unoku. Akiwa anatembea barabarani. Wauni wanaona kama ni komedi fulani hivi. Yaani wanasikia raha kuna chizi Fatuma anakata uno. Siku mjibu baba. Wala sikutoa kauli yoyote ile. To chizi wangu Fatuma. Jamani. Nilipoweza kumuona yeye tu kaniona. Alafu akasema tututu. 
Huku akinikimbilia akaja akanikumbatia mbele ya watu wote pale. Nilitaka kumzuia ila nasikia ananiambia, "Angalia zipu yako. Inataka kufunguka tena." <laughs> Jamani mimi nampenda sana huyu chizu Fatuma. Mpaka kikweli nikimuona tu, makao yangu yanakuwa gahoi kabisa taban. Yaani yanataka kuonyesha aliyomo ndani. Sababu aliongea kwa kunungoneza basi na mimi nikamnongoneza vilivyo nikamwambia Rudi nyumbani <laughs> Chiza kanambia Nitafuta msusi anisuka nywele zangu Sasa basi nikakumbuka Mke wangu mama Shabani ni msusi mzuri sana katika mta mzima Na tena wanamjua vizuri anasuka kule kweli Hizi nywele zao tano kichwa twende kilioni sijui Anazijua vizuri Yeye ndio bingwa kusuka nywele pale nyumbani. Nikamwambia twende ukasuke. Na kama unavyojua watu wa mtaa wa Nyambwela wengi ni wambea kabisa. Wachache sio wambea, yani wanatoa macho tu lakini wanaogopa kutochukua video. Maana timbuli lake Chizi Fatuma linajulikana. Sasa wanatamani kujua mimi na Chizi tunazungumza vipi tunanoona? Kipi ambacho tunakizungumza? Bwana we. Alinishika begani tukao tunakwenda nyumbani. Tunafika nyumbani mke wangu mwenye sifa zote za kumuta mke. Yaani katimia mama Shabani au mama Filsat. Alimpokea chizi kama alivyompokea mama yake mzazi akitokea mbweni. Yaani hakuonyesha kumnyali hata kidogo. Nikamwambia mke wangu, msuke huyo shoga yako. Basi mke wangu akampa mkeka chizi akakaa kwenye mkeka. Sasa wambea wakaja kumwangalia chizi. Basi ndipo chizi akachukua fagio akasema, "Wote tokeni hapa, hamna kazi nyinyi za kufanya kwenu. Na kama hamna kazi, nendeni pale kwa mtekemela, mkaangalie mpira, eh? Mjumbateka toa TV nje. Kwa ajili ya kwenu nyinyi, alafu nyinyi mnaangalia mimi. Eh, nyinyi vipi?" Basi hapo Nika... Na mimi na rafiki yangu Rama ndio sehemu yetu kubwa kuangalia mpira hapo. Na tena tuna nafasi zetu kabisa mimi na ndugu yangu Rama. Yaani ni kwamba sisi ndio waanzilishwa pale kuangalia TV kabla ya watu wengine hawajaje kama wote. Ila nikasema. <laughs> Kwa leo anawambia hawa watu wewe wanaomfatafata. So sisi Basi watu waliondoka na umbea wao. Usio kuwa na mbele wala nyuma. Mama Shabani akamtoa kitambaa kichwani, akaanza kumsuka mke mwenzie mtarajiwa. Mara akaja rafiki yangu Rama. Ki ukweli nina muda sijamuona. Nikakaa naye pembeni kabisa maana akili ya huyu Rama anaweza akakaa mbele chizi. Lafu chizi akakaa vibaya akaona sehemu niliyokuwa nataka mimi kuimiliki. Sasa nikamwambia yote ya mke wangu Kuhusu nisha mwambia mimi nataka kumuwa chizi, mazingira yote nilimuambia. Nika mwambia na andugu zangu wote hawataki mimi ni muwa chizi. Nika mwambia mpaka tulipo ishia, yani pale niliporudisha simu bila hata kutuwa majibu. Sasa na shangaa rama leo anaungia maneno kama mtu kweli mzima. Yani kumbe ukiwa unakuwa ni mtu mzima kabisa, na tena wamana. Sababu na amini. Zamani kabla hajao wa kwanza angeanza kucheka kama chizi. Alafu angesema maneno tofauti kabisa. Angezungumza vitu ambavyo nisivyokuwa na vitarajia au angemtania mke wangu pale pale. Ila leo ananiita kwa heshima kabisa. Dah, bro Simba. Sikani kwa mbeki kitu ndugu yangu. Kwenye ya maisha kuna mambo mengi sana. Yani ndugu mzigo wala wama Yani umefanya jambo zuri sana kwa shirikisha Ila wanakuzi yaki Sasa kuna misemo nye tija Ila nengi kuomba tu Waza kuzingatia misemo hii mingi Ila sikia hili ambalo nakupa kwa uchache La kwanza kwenye maisha haya tunaweza tukapoteza kitu kizuri sana kila wakati Kwa mtu mwingine lakini haipaswi kupoteza mtu mzuri kwa kila kitu. 
kwa sababu maisha yetu yanaweza kitu lakini sio mtu. Jambo la pili ni kujifunza kwa mtulivu. Na ukimya ni bora kabisa. Wakati unapovunjiwa heshima kaa kimya kwa mtulivu. Hiyo ndio heshima ya busara iliyopitiliza. Na imeshindwa na wengi sana katika maisha. Jambo la tatu um, kumbuka watu kwenye maisha yako. Wametega masikio kusikilizia nini umesema ama nini unasema ili watengeneze maneno yao ya kukuangamiza wewe. Nayo pia usogope. Wewe una thamani kubwa sana na lazima kutengeneze fitina maisha ni mwako. Ndugu yangu. <laughs> Jambo la nne. Muda mwingi ukiwa unatembea usiangalie ni nani ambaye atakupita. Maana kila mtu ana mwendo wake. Cha muhimu fanya juhudi ufike safari yako. Na huo ndio ukweli wa maisha yako. Hmm. Jamani nilimwangalia mara mbili mbili Rama. <laughs> ndio huyu ambaye leo amenipa maneno yenye kuja hekima na yenye mafumbo mazuri kama utafafanua kwa kina. Basi nikajikuta nampa mkono nikamwambia wewe ni rafiki mwema. Hakanembea twende kwenye mwadhara. Mwache shemeji aongee na mwenzie. Basi mimi na ndugu yangu Rama tukaenda kwenye mwadhara. Tunafika kwenye mwadhara, tulichelewa. Ila tukalikumba somo moja hilo. Sio mbaya sana, waswahili wanasema bora kitu kuliko kukosa kitu. Basi yule shere alisoma somo hili kisa cha huruma Mke aliyekuwa kimtesa mume kila siku akimuuzi na kumkera Basi siku moja alipofungua kabati na kupanga nguo akaona barua Imetoka katika koti la mumewe na barua hii ilikuwa inasema hivi Kwa wazazi wa mke wangu mwema na shukuru kwa utu wenu wa kunipa mtoto wenu kuwa mke wangu na shukuru mke wangu ni mtu mzuri sana. Ila naomba mzidi kumwombea dua na awe mzuri zaidi katika ndoa yetu iweze kunawiri. Na wapenda wazee wa mke wangu, shukrani sana. Yule mke alianza kulia. Na machozi kumtoka vizuri tu. Mara akasikia simu yake inaita. Aliposhika simu akasikia daktari anamwambia kuwa Mume wako yuko maututi sana na amepata ajali ya kugongo na gari. <sighs> Mwanamke mbio akakimbia hospitali. Alipofika hospitali akamwona mumewe yuko bintabani. Yule mume alipomuona mke wake, akamdokeza daktari maneno kwenye masikio yake. Alafu akamwambia, "Mombe mkewe hayo maneno." Maneno yenyewe yalikuwa ni haya. Mwambie mke wangu kuwa nampenda kwa uzima na udhaifu wangu. Na iko siku Mola atambadilisha kuwa na tabia njema. Basi bwana, mwanamke kasikia hayo maneno, alizidi kulia na kumwombea dua mumewe. Na ikawa ndio sababu ya yeye kubadilisha maisha yake. Hakuna kitu kama dua. Basi tuliweza kurudi nyumbani. Somo tumepata dua kila wakati. Na dua ndo kila kitu. Basi bwana siku ya pili mama yake mzazi chizi na mama yake mkubwa aliniita mimi nyumbani kwao. Mimi nikamchukua rafiki yangu Rama tukaenda kusikiliza wito. Sasa mama mzazi wa chizi tulipomaliza kusalimiana akaanza kulia. Huku ananiuliza, ni nani ambaye anataka kumoa mwanangu? Hmm? Katienu niambieni. Ah, mimi nikasema. Ni mimi mama, mbona unalia sasa? Mama chizi akaanza kwa maneno yale unifanya mimi nilie tena. Sitaki. Sitaki. Sitaki kwa mini machu wangu kama mwanangu. Atapata mume. Sema santo ya baba kwa kwa na mwe wa imani. Nasema nini? Asante. Kwa mkeo kwa kuwa yehe ndiyo kawa kama mshenga ndo yako. Baba, 
Mimi sina mengi sana kusema zile kusema na kukaribisha kwa moyo wako mmoja kwenye familia yangu. <laughs> Karibu babangu. Nilia sana kwa sababu mzazi alishakata tamaji wa mwanawe. Na hapo nikakumbuka somo la mwisho. Tulisikia kwenye mwadhara ni dua. Nilimuita chizu Fatuma alikuja. Nilimshika mkono. Kwa kweli nilisoma dua kubwa sana. Ya kumuomba mwenyezi mungu. Nilisoma kwa niya yote. Na mwona rafiki yangu rama na mwenye wanasoma dua. Na mwona mama yake na hii ndo kama tumemzindua vile vile. Yani kwamba mungu yupo na mwenye anasoma dua na mama yake mkubwa anasoma dua pia. Basi tulijikuta tumemlilia mungu. Awezi kumpa afya njema mafatuma. Masama tano tunasoma dua. Kila mmoja na dua lake. Niani moja tu. Fatuma aliweza kwanguka chini. Na akapata usingizi ulio mzito kabisa. Ulio shikamana na jacho lingi. Basi sisi tukendelea kusoma dua. Wangu alikuja mama shabani na mwenyewe akaswali raka mbili. Kuweza kumwombea Fatuma aweze kurudi katika afya yake. Jamani tulikesha na dua kubwa. Sasa kuna mchungaji mmoja na yeye upande wa kanisani. Alikasirika sana kitendo cha kanisa kuhusishwa na Freemason. Usiku huu alikuwa anatoa somo kubwa sana lenye tija kwa wale watu wenye kukashifu kanisa. Yaani kanisani yeye alikuwa na picha ambayo alikuwa anasema maana ya hiyo picha. Yaani ulikuwa ni usiku wa kufungwa mawazo ya watu wengi katika mawazo mabaya. Yaani inamaanisha kwamba sisi tunasoma dua ili Fatuma apone. Ili tu wale wenye mawazo ya chizi aponi yafe. Hakuna kubwa mbele ya Mungu. Na mchungaji kule anatoa watu kwenye mawazo mabaya juu ya kanisa. Nisikilize majibu haya ya mchungaji, ni marefu ndio. Ila ndio yameshiba na yanakutoa kwenye mawazo hadi ambayo yamekuganda kabisa kwa kuamini kwamba kanisa linajihusisha na mambo yale. Somo lilikuwa ni hili. Kuna uhusiano gani kati ya kanisa Katoliki na Freemason? Maana kanisa limekuwa likihusishwa sana na alama zilizomo kwenye kofia ya papa na mavazi yake ya kiuchungaji. Mpendwa Niseme tu kwamba kanisa limekuwa likihusishwa mno na mambo haya mbalimbali. Na wale wanolipanga ili kutaka kuliangusha. Hiyo tu ni kwa manufaa yao binafsi. Mara nyingi zaidi wanalihusisha kanisa Katoliki zaidi katika uovu wa Freemasons. Kwa jinsi ibada zake zinazofanyika. Wengine wanaenda mbali zaidi na kusema, "Hili ndilo kanisa la mpinga Kristo." Lililoaua manabii na mitume wa Yesu. Na ndilo lenye namba 666. Yaani maana yake ni kwamba 666 iliyotabiriwa kwenye kitabu cha ufunuo. Na mbaya zaidi wanadai shirika la mapadri wa Jesuit ndio liko mstari wa mbele katika maovu haya. Hizi zote zinaitwa Conspiracy theories yani nadharia zisizokuwa na ukweli wowote lakini ni vema tutambue kuwa Yesu baada ya kulianzisha kanisa hili katoliki aliyajua yote haya yaliweza kutokea ama yatakayoweza kutokea na kumwambia Petro kiongozo wa kanisa kuwa nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu halitadishinda Ukisoma matayo 16 mstari wa 18 Na katika safari yake lazima litapita tabu pamoja na dhiki ya hapa na pale Ili maneno ya Kristo yaweze kutimia lakini mwisho Yesu anatupa faraja na kusema Ulimwenguni mnao dhiki ile jipeni moyo 
Mimi nimeushinda ulimwengu. Ukisoma Yohana 16 mstari wa 33. Hivyo ushindi huo wa Kristo ndio umelifanya kanisa Katoliki kuhimili hali zote hizi ngumu kwa zaidi ya miaka elfu mbili sasa tangu Kristo aliporudi kwa baba. Mpendwa. Usichoki kusoma. Yote haya yalikuwa ni utangulizi tu. Hebu sasa turudi kwenye mada yetu kuu inayosema kuwa. Kuna uhusiano gani kati ya kanisa Katoliki na Freemason? Vipi kuhusu alama zilizopo katika mavazi ya Papa? Ukweli. Vikundi vya Freemason vilishamiri sana hasa katika kipindi cha karne ya 17 hadi 18 baada ya Kristo. Walijenga majengo yao mbalimbali mbali na hatimaye mwaka 1733 kupitia Mwingereza Charles Sackville ambaye pia alikuwa ni mwanachama wa Freemason mnamo mwaka 1136 alifanikiwa kujenga jengo lake la Freemason huko mjini Italia karibu na makao makuu ya kanisa la Katoliki kanisa kupitia ofisi ya Inquisitor ilifanya uchunguzi kuhusu dini hii mpya na ilipofika mwaka 1733 ofisi hiyo ikakemea mienendo ya Freemason kwa sababu ya mafundisho yao potofu juu ya imani ya Kristo ili kuliangusha kanisa moja ya mafundisho yao potofu yanadai kwamba Yesu na shetani ni mtu na ndugu yake Wanaamini kuwa shetani ni mwana mwema wa Yesu na ndiye mbaya alimfanya shetani aonekane mbaya kwa watu. Ni kinyume na mafundisho na neno la Mungu linavyosema. Basi baba mtakatifu Clemens wa 12 anaandika barua iliyoitwa Papalbul ili kukemea na kulaani kwa ukali Yaani wote watakojiingiza katika Ufrimason. Maana kanisa halikupendezwa na mienendo ya kisiri siri ya Freemason. Mafundisho pamoja na ibada zake za kishetani ambazo zilionekana wazi kabisa zinapotosha imani ya Kikristo na hata kuatarisha wakovu wao. Hivyo kanisa kupita barua hiyo ya mwaka 1736 Likawa kanisa la kwanza kabisa kupinga vikali na kulaani uanachama wa Freemason kwa waamini wake. Kwa hiyo toka kipindi hicho mapapa mbalimbali waliendelea kukilaani kikundi hicho. Hasa zaidi Papa Benedicto wa 14. Ilikuwa ni mwaka 1751. Papa Pius wa saba. Mwaka 1821 Papa Leo wa 12 1826 Papa Pius wa 8 1829 Papa Gregory wa 16 Mwaka 1832 Papa Pius Watisa 1846 hadi 1873 na Papa Leo wa 13 1884 Lakini hata karne ya 17 hadi 18 kuna baadhi ya watu walifikiri kanisa limelegeza msimamo juu ya kikundi hicho cha Freemason kwa na hivyo kanisa likaweka bayana ya msimamo wake kupitia sheria za kanisa yani canon law ya mwaka 1983 inayosema mtu yeyote atakayejiunga na kikundi chenye kulipinga kanisa atapata adhabu ya haki hii pia itawaruhusu hata wale wanaoendesha kampeni za kikundi hicho ama wanaochukua mamlaka kiofisi katika makundi hayo 
basi watu mbalimbali mbali baada ya kuona hiyo sheria wakaanza kujiuliza ni adhabu gani anayopewa muumini atakayetendayo na mbona sheria haitaji Freemason je kundi hili alina shida tena na ndipo ofisi ya kulinda imani ya kanisa yani Congregation for the Doctrine of Faith ikatafsiri kwa jina katika barua nyingine inaitwa Declaration on Masonic Association yani tamko kuhusu kujihusisha na Freemason Tamko likasema Mtu yeyote atakayejiunga na Freemason yuko katika hali hatarishi ya dhambi ya mauti na si rusa kwake kupokea ekaristi takatifu na pia ni hukumu ya kanisa kuhusu Freemason haijabadilika na kwa kuwa mitazamo na mafundisho yao yanapinga imani ya kanisa hivyo uwanaji wa umini katika kundi hilo bado unakatazwa Tukumbuke kuwa adhabu kubwa ya kanisa inaweza kumpa muumini ni kumtenga yani excommunication na muumini huyu haruhusiwi kupokea sacrament ya kanisa mpaka atubu na kujirekebisha Baada ya kuliona hili sasa naomba turudi kwenye swali la pili linalolenga kujua alama zinazopatikana katika mavazi ya baba mtakatifu Lakini nipende kusema tu. Lakini nipende kusema tu. Laiti watu wangejua maana ya hizi alama. Mara moja wangeacha kabisa kulihusisha kanisa na uovu huo. Na katika kulijibu hili, naomba urije picha iliyopo hapo chini. Utaona alama ninazoziongelea kwa urahisi zaidi ili uweze kunielewa vizuri. Katika picha hiyo unaona ina ufunguo mbili zilizopishana. Hizi zinaashiria kwamba ufunguo alizopewa mtakatifu Petro na Yesu alipoambiwa Nitakupa wewe funguo hizi za ufalme wa mbinguni. Lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Matayo 16 mstari wa 18 Hivyo askofu wa Roma ama Papa kwa vile ni mrisi kwa mtakatifu Petro kwa fundisho la apostolic succession anarithi pia karama hiyo ya kufungua na kufunga katika mambo ya kiroho Ufunguo wa dhahabu unawakilisha kwamba nguvu ya mbinguni na ufungo wa fedha unawakilisha nguvu ya duniani. Rangi nyeupe na njano katika picha hiyo huwakilisha dhahabu na chuma. Chuma za jadi na ufungo wa mtakatifu Petro. Na pia kofia kubwa hapo pichani katika hizo fungua. Inashiria mamlaka aliyopewa baba mtakatifu kama mrithi wa Petro katika kuliongoza kanisa duniani kote kadhalika hata uo msalaba unaoona juu ya hiyo kofia nayo inaashiria kuwa Yesu Kristo ndiye mkuu wa kanisa na ndiye mwenye mamlaka yote katika kanisa basi baada ya maelezo yote sasa hizo habari za kanisa kuhusishwa na Freemasons zinatoka wapi si kitu chema kabisa katika kueneza hizo taarifa katika kanisa takatifu la Mungu wacha mara moja hasira ya Mungu isije ikatufikia endelea vizuri upande wetu basi upande wetu Fatuma anamtama mama yake mzazi kwa mara ya kwanza yani mama anasema asante Mungu mwanangu alilita jina ile akiwa na umri wa miaka mitano tu mimi nikiwa na miaka 17 mwanangu Hajawahi kuniita jina hili. Asante Mwenyezi Mungu. Asante sana. Jamani Fatuma alienda kuoga akatoa mkia wote. 
Mama mzazi wa Fatuma akamwambia Fatuma, "Sasa huyu anataka kukoa." Sasa Fatuma akajibu akiwa na akili timamu kwa uwezo wa Mungu jibu lake likao ni hili. Mm. 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 kuamini kama kweli na ulewa. Hata mimi nakupenda wa mume wangu. Nakupenda sana. Sina la kusema lingine. Ah. Moyoni kasema asante Mwenyezi Mungu. Umenisimamia katika kila hatua na jambo la baraka. Na nasema Hakuna kama dua, yani naongea peke yangu kwenye moyo wangu. Mama yake akaniambia, "Baba, mwanangu mimi huyu toka apate malazi. Sijawahi kumpeleka kwenye dua. Mimi naangaika tu na waganga. Nimeona kweli waganga sio kitu na sio njia sahihi kabisa kukimbilia kwenye matatizo yako." Matatizo ni kiboko yake dua. Ambalo mimi mwenye nilisahau kabisa jamani. <laughs> Yeye nibidi nimkimbilie Mwenyezi Mungu katika dua. <sighs> Sasa wajomba zake walikuja na mimi mwenyewe nilifanya mpango wa barua. Mshenga wangu alikuwa ni Rama. Mtaa ukalipuka kwa maneno ya dharau juu yangu. Yaani kwamba Simba anawachizi, Simba amechanganyikiwa, Simba anawachi. Maneno yalikuwa ni mengi. Siku ya harusi yangu mtamzima ulijaa. Yaani kuna huyo dada yake Rama anaitwa Mama Asia. Alikuwa anamuona mke wangu mjinga kwa kuwa kakubali mimi ni wewe mke mwingine, yani mke wa pili. Na eti mke mwenyewe ni chizi. Hawajui chini ya kapeti kuna chizi, kashapona. Hiyo yote amepona kwa uwezo Mungu na ametenda kazi yake. Um, sio siri. Baada ndoa ridhiki ziliongezeka kwangu. Na mke wangu mpaka kanambia mke mwenzangu kaja na riziki zake. Ndugu zangu wale tangaza kunitenga. Ndio walikuwa na pishana kwangu kuniomba msaada. Sasa wanashangaa kuona chizi yule walizani kwamba haponi. Na sijui walizani si binadamu kama wao. Basi leo hii ndio wanapiga chakula nyumbani kwangu. Akaja rafiki yangu Rama, akanambia. Ah Simba Leno kumbia maneno mafupi haya ya zingatie. Akasema. Ndugu yangu, njangu msiku zote ndo yenye matunda mazuri. Tambua ndani yako una kitu kilichojificha na chini uwezo na bidii. Simamia hatua moja katika hizo kumi ulizokuwa unazipiga. Allah ni mwema amtangulie yeye katika ibada. Na tukafanya ibada ndo kufaulu katika maisha ya dunia na kesho akhera. Nazani utoko menelewa ndugu yangu. Nikashusha pumzi. Nikasama rama anazidi kunipasomo katika maisha yangu. Ya kuwa. Anaweza kawa muhuni. Lakini akiwa anaweza kabadilika. Akipata mke muema kabisa. Hakika. Rama amepata mke muema. Basi jamani siku hiyo niliongozana na wake zangu. Yaani mama Shabani na Fatuma mpaka kwenye muadhara wa dini. Shere alitoa somo kubwa sana na tena zuri la wajane nililia mno. Na wake zangu mimi wote wawili ndio waliweza kunifuta mimi machozi. Somo hili lilikuwa Raha ya mwanamke awe na mume. Na raha ya mume awe na mke ndugu zangu. Katika jamii yetu hii ukipita katika majumba wajane wapo wengi sana. Usioniona magari na majumba. Ukawaona wana raha hakuna watu wanaoishi na dhiki na mashaka kama wajane mchana na usiku. Hawalali na uzuni na mawazo yakiwa juu na katika vichwa vyao shida tupu. Hawezi kupata kwa mama wala shangazi. Wala dada shida yake huisha pale atakapopata mume. Embo tuone huruma wajane. Tuwaombe wapate waume. Wastirike mjane huwazi uzima. Na guvu zake anakosa mtu wakweza kumsaidia. Sasa jie kesho kizeka ni nani wakumsaidia ndugu zangu. Janga kubwa hili kwetu sote. Tuwaombe wapate waume. Walio wagheri 
na wapate stara yao wapate faraja wapate nao kubembelezwa mlio shiba tuwakumbuke na walia na mjane anawaza kesho akitangulia kaburini ni nani wa kumombea dua naomba tusiwanyanya pae tuwaenzi na kwa pafaraja na moyo tuwaheshimu na kwa pautu huruma tuwatazame kwa jecho la mazingatio na huruma tuwafanyie hisani tusiwatuge kumbuka sana mdomo unaumba lakini akubidi uchunge ndimi zetu kwa wana wahusia ndugu zangu katika imani tusiwanenee maneno mabaya Tambua wapo katika matatizo makubwa wajane hao na matatizo yao ni sehemu yote katika maisha na katika jamii yetu basi ndugu yangu naomba tuombe dua kwa pamoja ya rabi twakuomba uwajalie dada zetu wapate waume wenye ghairi nao uwajalie ndoa wapate kustirika ya rabi naomba uwajalie watoto wenye ghairi nao ya rabi kuomba Uondole mazito katika nafsi zao, uondole hasada. Na kila balana shari ya Rabi uwajalie utulivu na subra katika janga hili la wajana ya Rabi. Uwafungulie riziki na heri nao wafanikiwe kila lao. Amin. Yaani kiu kweli mimi kilichoweza kuniliza. Nimekumbuka mbali sana yani sisemi mengi ila zingatia somo hili. Shaga yule akamaliza na somo lingine akasema Ndugu zangu katika imani na waomba sana tena sana tufanye fikra katika mambo yetu Kuhusu dini yetu ngoja niwaambie kitu kimoja Ikiwa mwanadamu anathamini sana kuletwa kwake duniani ni tofauti na wanyama walioletwa duniani Wanyama wapo duniani kwa ajili ya kumtumikia huyo mwanadamu kwa sababu mwanadamu ameletwa kwa sababu moja tu ya kumwabudu yeye Allah na kutangaza neno lake Mola. Hakuja duniani kulishughulikia dunia bali ni kumshughulikia yeye tu Allah peke yake. Na binadamu ni mwenye thamani kubwa sana kwa Allah. Pale atakapojua yupo duniani kwa kusudio gani. Ndugu zangu vipenzi vyangu tufanye fikra kila siku. Roho zetu zifikapo leo. Tujiulize sana. Nikikuuliza wewe umri zenu, mlionayo sasa hivi kila mmoja atanitajia la kwake. Lakini nikiuliza je, tumebakisha umri gani sasa wakufa? Hakuna majibu kati yetu. Naomba ndugu zangu, tumche Allah, tukafa Allah, akiwa ameturidhia tukafa tukawa na hamu ya kukutana naye Mola wetu, aliemlezi. Allah atutangulie atusimamie. Aya simamie maneno haya. Yawe yenye kuitikisa mioyo yetu tukapata kuelekea kwa Mola wetu. Allah atutilie wepesi katika hili. Amin. Basi tulitoka kwenye muadhara pale narudi nyumbani. Nikiongozana na wake zangu na ndugu zangu wameweka kikao cha kuniomba mimi msamaha. Na mimi niliwasamee. Maana sana zao zilikuwa si nzuri juu yangu. Najua mke wangu Fatuma. Walimpa sifa mke wangu ni mwanamke mwenye imani na tena mcha Mungu. Hakuna mwanamke angeliweza kuwa na moyo kama huu alionao mke wangu. Sasa mimi nimetimiza. Nilichokikusudia na kumbuka niliwaambia ndugu zangu kwamba nimesema na muua mke wa pili chizi na mpenda. Na kweli leo hii nimemuoa. Naomba jamii yote usikate tamaa juu ya mwanao kama ukimwona ana tatizo la kiafya ama la kiakili nenda kwenye dua au maombi nadhani ile tatizo litaisha kwa Mungu hakuna kubwa hakuna kinachoshindikana Asante kwa kuwa pamoja na mimi Simba Jina lingine naitwa Daudi na huu ndio mwisho wa story yangu juu ya maisha yangu Asante ni wote tuliokuwa mwanzo mpaka mwisho mimi naitwa Elnai The Fantastic. Ni kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Usikose kusubscribe channel zetu zote na kuendelea kwa pamoja na sisi. Asante sana.